The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding for her proceeds are better than the profits of silver and her gain than fine gold. She is more precious than rubies and all the things you may desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand in her left hand, riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her. The Lord by wisdom founded the earth. By understanding he established the heavens, by his knowledge the depths were broken up, and clouds dropped down the dew. My son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion, so there will be life to your soul and grace to your neck. That's in Proverbs 3, 13 to 22. In James 3, 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. James 1, 5-6 If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will, be, it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Proverbs 9, 10-12, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. If you are wise, you are wise for yourself. And if you scoff, you will bear it alone. Proverbs 14, 16. A wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. Before we start our Bible study today, ye kinangla ng atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us uh, examine ourselves. Kung napawag kita mga sala ng atong gihambin, e kinimahimong babag sa atong pagtuon, spulong sa Diyos. Let us now use the principle of 1 John 1.9 nga nagaingon kini sa in English. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Huwag alang kanimo higalang, wala pa ikaluwasan. Giawag ka, ginapit ka. Sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimo sa labing may nung danong desisyon nga imong mabuhat sa imong tibuok na kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16.31, again, on believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3.3, 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. But sa hilom, 
atong susiyon tong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo let us pray Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimu na sa tanan sa imong pagdala ka na mo pag-usab ning dapita. Salamat o Diyos, ng imong pagkaming ipabuhi ang tod ning higayuna. Kiniti mailan nga nagalihok pa ang imong grasya. Ang imong plano sa among kinabuhi. Uban ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong ning adlaw. Pinagis pagtuddo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Tang-tang ang mga babag na niya sa mga nauna. At tagi kami niya ng concentration pag tutok ngayon sa among pagatunan ni Adlawa. Salamat niya mong Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan ang mga ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Isu Kristo. Amen. Well, may Adlaw sa tanan. Naniyan sa kita sa atong Bible study through the YouTube o uh, uh, padayon kita sa pag uh, tuon hining atong bago karon nga tunanan nga giuluhan og Christian integrity. Okay? O uh, well, ang binisaya sa integrity ma ingonta nga uh, ang pagmasaligan uh, I think that's the right translation. Ang integridad dili man binisaya. Uh, in Espanyol man ka na, busa. sa atong paghubad sa binisaya, ang pagkamasaligan. Okay? Masaligan man yun ng anak kay integrity. Gusto? But actually, the uh, ing nun ta, official ing nun ta, nga definition sa integrity mao kini it is a state or quality of being complete right an unimpaired state of honesty and purity a soundness of moral principle the character of uncorrupted virtue especially in relation to truth and fair dealing uh, furthermore integrity is uprightness of character probity candor uncompromising adherence to a code of moral or professional values the avoidance of deception, expediency, artificiality, or shallowness of any kind. Well, kung ato yun yung inunta, i-reduce na to, nga to sa mga essentials, ang integrity is loyalty to truth. Okay? Loyalty. Ang imong pagka, o inunta, ang imong lialtad ngadto sa kamatuuran. So mo ka na atong itunan din he. Uh, Christian integrity. O ato mangihisgutan kagahapon ang sistema nga mo ay nagasustener uh, sa akto ba ng binisaya? The system that sustained our Lord Jesus Christ sa iyang pag Uh, anhi ni kalimutan na his first advent so ang sistema na ay sistema e actually ang Diyos ana siya ay game plan o uh, you know what's game plan is it's a strategy for achieving an objective mo ka na ang game plan so gimug na kini sa Diyos iyang gidisinyo alang sa uh, mo itinubdan sa kaligun sa pagkatao ni Ginoong Isu Cristo nga gani si Ginoong Isu Cristo stated repeatedly nga siya gipadala sa iyang amahan ug uh, siya naga uh, padayag sa amahan ug nga siya naga tuman sa kabuton siyang amahan 
na kanas Mateo 11:27, Lucas 22:42, ug sa Juan 14:10. Now, of course, sa pag-anhi ni Jesus Cristo din is kalibutan una niyang pag-anhi, he did not come to glorify himself or to carry out his own program dili. Wala. Iyahagyong gituman, gisunod ang kabubuton sa iyang langit ng amahan. Since the Father planned Christ's mission, ang amahan man mo ay naga uh, pahiluna sa plano sa misyon ni Ginoong Kristo, ang amahan may sangkap o sabkaniya sa uh, mga gamhanan ng mga tinugdan aron nga siya maka uh, tuman yun would be able to execute that mission. So, ang iyang lialtad nga to sa plano sa iyang amahan, may resulta kini. May sangpot kini sa unsa uh, kinatumian nga kadaugan sa tibuok nga kasaysayan in all history. O si Ginoon sa Kristo mituman sa iyang destiny to be the savior of mankind. Mao ka nang nagmadinaugon siya. So, ang mga kaayuhan o yung mga assets nga ang Diyos mi sangkap sa pagkatao ni Ginoon sa Kristo, nag-function kini sila sa usa ka sistema nga na ay uh, gahom o ang gugma. O kini nga mga sistema na pruibahan yun, nga epektibo nga uh, mga ito'y nakapaingon ni Ginoon sa Kristo, may bungat yun siya. Bahin ini nga, in the midst of human suffering, may ingon si Ginoon sa Kristo, my yoke is easy and my burden is light. Matiyo 11.30 So, mo itong uh, nakalahutay siya sa pag uh, ka ng uh, sugakod niya. Pagpasaan siya ang cross o pagpakamatay. He demonstrated happiness hmm? that he attained during his life dito sa uh, Diyos nun nga sistema. O kineng Diyos nun nga sistema Uh, maupod na ay nag-sustenir ni Ginoon sa Kristo o kining maong sistema uh, na o belongs to each believer. Ato na kini karon na sabtan mo. Gibilin kini ni Ginoon sa Kristo. Christian integrity comes from loyalty ni ining divine system. Now, Of course, kidding uh, a divine system nga tong gisgutan that we are trying to refer mo kini ang gitawag na karon og operational divine dynasphere. Now, of course, uh, as a review may to ning pulong nga dynasphere di man ni mo makita ang dictionary. One, there's no such word as dynasphere. Kombinasyon na sa duha ka mga Grigo nga mga pulong nga dunamis, which means in English, power, binisaya, gahom. O sphira. Ang sphira, mauna ang sphere. Okay? Some kind of a uh, kanang dapit, lugar. Uh, kanang sa so, tato, pagtapuon mo ng duha nga gahom o ang lugar, Gah- dapit kini nga may uh, gahom o kini nga gahom madili tawhanong gahom kung dili iyaha sa Dios mo na nga na dynasphere gi combine na lang na sila it's a transliteration gikan sa original nga grigong mga pulong dunamis o sphira okay so mo na na karon ang iya ni Jesus Kristo sa iyang unang paganhi nga iyang gipuyan nga dinosphere, gitawag o prototype mo to ingan sa iyang di- uh, divine dinosphere. Prototype. Karon, sa pag-ingon yun, sa pagbungat yun niya dito sa samtang nagbitay siya sa krus, pag-ingon niya uh, ka ng tetelestai. Okay? Tetelestai means 
it is finished, natapos na, humana. Uh, simultaneously, iyang gibilin kining maong dinosphere. Ngan ni kanatong mga magtutuo. He left this divine dinosphere to us. So, kining dinosphere, nga gibilin ginoong Iso Kristo, ato anak ni, it belongs to us. Kasabot ka? Dinosphere, apa ng atong dinosphere, dili, prototype. Iyahar ng ginoong Iso Kristo, ang ato karon yan lang operational divine dinosphere. Di ba, nga mo ka na ang atong dapit, the right place for us, the royal palace mo nila yung uh, God's uh, kanang divine system. Mo na na yung uh, sistema sa Diyos. O, uh, the other name for that is the Christian way of life or the protocol plan of God, uh, God's power system, no ni, ang atong dapit nga puloy anan, samtang aniya pagkita nining ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, ikaduhang hugna, which is believer in time, manta karon, uh, na sod na magkita sa plano sa Diyos, sod sa tu, uh, kanang katuigan sa simbahan, the church age. So, kitang mga magtutuo, kitang tanan stibo, o kalimutan, mga uh, gitawag kita o church age believers. Okay? So, mga ka na nga, kining divine dance speaker on, mauni nakapa uh, ka ng daog, uh, mauni nakapalampos, mauni nakapa overcomer ni Ginoso Kristo. Inom doon ka? atong uh, atong gi kining tunan pipila na kaadlaw overcomer you see he was an overcomer he was a winner so kay gibilin man ning maong dinosphere ni Jesus Cristo nga ni kanato gipruybahan man niya ing salerman ikaw anara na nimo mo paimos ka banyana o di <laughs> depende ra gyud na nimo It's a matter of choice. So, ano na ka ni mo? Mutuo ka ba ni ining? At itong ipangisgutan. Kaniya kining tanan sa pulong sa Diyos. Huwag ta magamagama, huwag ta magtumutumo, huwag ta magkanang jama-jama, matulpas bulanon. Huwag. Ato ning gibasihan ang pulong sa Diyos. Mga na nga, ah, uh, gikinahangla ng atong pag concentrate na karon ini ng atong pag tuon ba hindi ini kay may nungdanon kay kani sa atong pag kinabuhi ingon nga mga kristuhanon so karon uh, we have to live our life as unto the Lord and we have to live it as if it is our last di ba nina nga punto sa doktrina. We have to maintain humility and integrity as a believer or as believers. And we have to live our life in the light of eternity. Now, we have to bear in mind, kinahangan, hindi uh, na nato makalimtan yun nga, ang Diyos na ay hingpit ng plano alang sa itong kinabuhi. Mo ka na divine than a sphere na akala so diha ang protocol plan of god na diha sa soul now uh, since god's plan sa atong kinabuhi hingpit man perfect so ang dios he does not and never change dili gyud siya mo sab now uh, and since god does not change then He is lovable, worthy of our love. Gusto? Personal. Nagugma. Now, okay. Now, the point here is this. Na, we only can learn all these things nga itong gipanghisgutan, gitunan by studying God's Word, the Bible. And it should be on a daily basis. Ito yung nagyatagang emphasis. 
nga adlaw-adlaw gyud kita ang patun-on sa Dios sa iyang mga pulong. When it's not on a daily ba- if it is not on a daily basis kun dili adlaw-adlaw it can only be good as gnosis doctrine knowledge ra dili ipinosis kay ang ipinosis mo naman ang wisdom metabolized bible doctrine only wisdom counts in the spiritual life dili knowledge uh, kay ang knowledge good wa man ma metabolize now di man eh, nga ang gnosis doctrine is only receptive comprehension Okay, ni nagpasabot na it can only be understood when it is heard. Hmm? Kung mabati ani mo. But will not be retained and recalled. Na naan, di pa rin siya. Kanturang metabolize Bible doctrine mo, ay imong ma-recalled and ma-retain. Now, of course, every day, kita mo himo man lagi mga desisyon. Okay? Bahay ni ini, nga itong isgutan. Mudisahid ka, mudisidir ka, hindi mo ba nang tuwan o di? Gusto? So, maingo na to ang prinsipyo nga. Every day in our Christian life is decision making. In fact, uh, ang tibuok na itong kinabuhay, all of life is decision making. Mudawat ka niya na. Now, sa matang igayon nga kita mo himo o di maayo mga dautan wrong bad decisions ano iba man ka kung siya resulta resulta di pun maayo we become a loser because of that bad wrong decision gusto now now sometimes on the other hand every time we make a right good decision Of course, you know the consequence. It is good. Mayo sa mga resulta. So, we become a winner believer tungod ni Anang maayo, husto, tukma yung mga desisyon. Thus, we are always a product of our own decision. Kung naibaw ka, ang gitawag na itong Bible doctrine, metabolized, maga kanang sangpot kini nga kita may mong mga mananaw. This produces winner believers. Okay? Ang emosyon, it produces may maproduce ang emosyon. It produces loser believers. Ang Bible doctrine, kinahanglan nga kanon kini, kay kanonon man ni sa atong kalag, must be eaten and swallowed. Meaning, ano mo yung untang swalod, metabolized. Aron sa ingo ni Ana, uh, maipiktibo o magamit na to sa itong espirituan ng pagkinabuhi. Mabita na ang pulo sa Diyos na kayo, be ye not only hearers of the word, but be ye doers of the word. Now, mo na kita gimanduan, Ingon nga mga Kristuhanon, di as kulusas tres dos, seek the things that are above, not the things on the earth. Uh, pangita, kadtong mga buta nga tuasa itaas, above, hmm? nga tuasa, uh, kanang dapit din at tuwa nga itong ginuso Kristo. Seek the things that are above, not the things on the earth. E kini mga butang ni ni kalibutan na lumalabay lang temporal. You see? Kaya kini mga mga butang na makita. Mabito na sa pulong sa Diyos. So mo na nga uh, uh, ka ng gidason o sa kini mong uh, versikulo sa Roma 12.2 Be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Colossians 3.10 And have put on the new man, bagong pagkatao, which is renewed in knowledge, kaning knowledge, but pasabot, epinosis, after the image of him that created him. Now, of course, we cannot put on the new man without the true knowledge. 
wa ang ipinoses di lipot na maka sulob ni ining atong bagong pagkatao. Thus, ang matag magtutuo kinahanglan has to pursue his spiritual life by being doers of the word. Atong tumanon, mga kanang mubuhat yun, mugamit sa pulong sa Diyos. Doers of the true knowledge. Now, uh, ato naman di alin ang isigutan may tungod ni motivational virtue of love. Kining motivational virtue of love mo ni ang uh, laingan, personal love for God. Okay? Ang atong personal nga gugma nga to sa Diyos. Kini mo resulta o confidence towards God o kini maugman kini nga itong pagsalig sa Diyos. O ang atong gamiton nga to sa Diyos nga gugma mo ang personal love for God. Ang atong gugma nga to sa atong isigatao kung sa may tawag impersonal love mo na ang diferensya. Di ba na personal love for God alang na sa Diyos o uh, impersonal love for all mankind sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. Okay? Kaya bini mo, ang noses uh, anhara magpundo diya sa wanga dapit sa mentality na to ng mga magtutuo ugwa kini spiritual value sabta gina why spirituhanong kanang kagamitan sabta gina mas tanosis ra knowledge ra may bo ani mo knowledge ba nasabta ni mo tong gitudlo kasabot man ko klaro man kayo apan ko to bro kas pagsabot o man ni mo dawata o man ni mo tuohi So, ang magpabilin ka ng gnosis. G-N-O-S-I-S, gnosis. Academic knowledge. It has no spiritual value. Sa imong espirituan ng pagkinabuhi. Until, until, hangtod nga imo ka ng tuuhan, na, mo na na, inigtuo ni mo, magamit na ni mo. Mamitabulize na ka na sa espirituan. Dili ikaw mo, mitabulize na ba? It's God, the Holy Spirit, that this is kanang function. Now, sa ato pa, maghuwat lang ang Espiritu Santo, mutuo ka ba? Kaya nagtuo ni mo, ikaw ka mo, ikaw, umutuo ko. Dawato na ko na. Diha, diha. Ang Espiritu Santo mo lihok sa iyong ministry, sa pagmitabulays niya ng maong uh, doktrina nga iyong nasabdan o iyong ituhuan na karoon. Huwag ka na, ah, ka na, mahimo na ka na ipinosis. Ipinosis. So, magamit na ka na. It has spiritual value. Ah, ka na, it has spiritual validity diha sa imong kinabuhing kristuhanon. It has to be metabolized. Di man na? It has to be metabolized, meaning, ibalihin ka na nga to sa tuo nga dapit, sa kardiya. Kardia, K-A-R-D-I-A, kardia. Grigo nga pulong ka na, Japon. Nga diin, diha nila kuha uh, ka ng English word nga cardiac arrest. Okay? Cardiology. Muna, kardia. So, ang uh, pulong sa Diyos nga imong nadungog, napaminaw, imo karong tuuhan, kay imo naman gibalhin sa tuong dapit, diyan sa kardiya sa imong mentality kana is going to be useful to your spiritual life that has become epinosis sa uh, maong magtutuo sa iyang espirituwal ng pagkinabuhi na sa diha lagi nga ang usa ka magtutumo ingog amen to the true knowledge hmm? sa but pa sa but sa pulong nga amen i believe Mito'o ako. Okay. Kanang maong magtutuo nga may ingo, Mito'o ko, the believer uh, who believes, he accepts and embraces the Bible doctrine he hears and understands. So, timan eh, 
uh, nga ang pagtuo nato nga dos pulong sa Diyos can only be developed by listening and hearing God's Word. Romans 10.17 Oh, by the way, what makes a believer negative to God's Word? Ang sa may makapanigatibo sa so, so pagtutuo nga do sa pulong sa Diyos. What makes him uh, a, uh, a negative believer? Or what do you think are causes that a believer becomes negative? So, may mga hinungdan. Well, ang nag-una nini ang iyong pagkamapahitas on. Arrogance. O, gawas pa niya na, ang iyong mga preconceived notions or ideas. Preconceived. Mo na iyang naandan ba? Sukad pa. Okay? Now, there goes. Mo na iyang kanunlay ng popular naman ang sinutihan. Lagi on sa hingmatan, maupo yun sa mo'y pagkamat yan. Amini mo. Man cannot be happy by the following. Okay? Atong ishift gamay ni atong gisgutan. Uh, ang tao dili magmalipayon ni ining mga butanga. Salapi. <laughs> Nagunag yun yung salapi. Mga material ng mga butang. Uh, kanang uh, sex. Hmm? Kanang uh, gahum. Power ang pagka uh, ka ng imong desire to be approved by men. Nga ikaw pagka uh, sa uyunan sa mga kadaghanan, etc. No. They cannot make you happy. Money cannot make you happy. Material things, sex, power, approbation, etc. No. What makes man happy? Kung sa mag- magkapalipay ka na to. O, in general, what makes man happy? Well, first of all, faith in Christ. Imong pagtuo, pagdawat, pagsalig kang ginong sa Kristo. And then, study, learn, believe, apply God's Word. O niya, uh, ka ng pagtubo ang imong kalag patubuon mo ni mando sa Dios uh, kanang segundo Pedro 3:18 ayon nagkalimti please grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ that's how to be happy okay kadung ka mao ka na ang pagi nga tinuoray really happy what ang ano man nga namang really happy mag ka. Paminaw, matuod, tinuod yung kang malipayon, tungod kay. Paminaw, because this happiness comes from whom? Iya sa Diyos. Kita ni mo? Because this happiness you are talking about comes from God Himself. Plus H. Pra, plus H. Plus H ang iyahang ato, minus H. You see? Now, okay. Uh, sa lahing bahin, nahinom doon pa ba kanya itong tulog ka matang sa mga kamatuuran? Three kinds of truth. Di man ini. Ayaw na ni Galim Tipod. Ang naguna, yun ini, ang mga balaod sa Diyos nun nga katukuran. Laws of divine establishment. Kini alang sa both believers and unbelievers. Okay? Ang mga palaod sa kanang katukuran uh, sa itong gobyerno, sa unsa, sa atong mga uh, paugnat kusog, bado na tay coach, hmm, mga tay mga balaod diha, rules and regulations. So, Nasakop ni sila sa laws of divine establishment. These are for both believers and unbelievers. Mauna ni una nga kamaturan. Ikaduha, 
ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel. O gini, alang sa mga dili magtotoo. Only for unbelievers. Muna ikaduhang kamaturan, ikatulo, unsa ang gaha. Ang unsa, Bible doctrine, ang pulong sa Diyos. O gini, alang sa mga magtotoo. Okay? So, mo ka to, ang tulog ka matang sa mga kamaturan. The laws of divine establishment, the gospel, and Bible doctrine. Now, alang ka na itong mga magtutuo, di na gini ang ngayon itong kalimtan nga. The doctrine of life beyond gnosis. Beyond. Labaw pa sa gnosis. So, ingon ta, epinosis. Now, ang Bible doctrine nga wa mamitabulize, wa magaling, meaning God has, uh, God, the Holy Spirit cannot metabolize it tungod kay negatibo man sa kamagtutuo to believe the Bible and uh, nga nasabtan, wa kinilagi spiritual validity. Now, ang magtutuo nga gnosis lang siya, a gnosis believer, is not able to live the unique spiritual life. Kinihan itong gisgutan nga unsa. Kanang ispirituhan nun nga pagkinabuhi. The unique. Mabitagin ko itong unique. Kaya dili kasagaran. Okay? It is a fabulous, unique, sophisticated, fabulous, fantastic life bisa niya patani ni kalibutana. Okay, of course, giandam ko ni sa Diyos alang ka na to. Arong kita magkinabuhi nga subay sa plano sa Diyos. Okay? Outside of it, apart from it, wala. Wa kay pagsunod sa plano sa Diyos ay magkinabuhi. Wala. Now, kung wa ka magpuyo o wa kay pulong sa Diyos ka negatibo ka man, di ka makapuyo dito sa sulod sa operational divine atmosphere. You just live by human viewpoint. Mga tawahanon o mga pangunahuna, kalimutan ng pangunahuna, mga ngilan, mga salawayon, mga pangunahuna. Wa, di ka makapuyo dito sa sulod sa operational divine atmosphere. You know how critical is that? Kita ni mo. So, Uh, going back to having happiness or how to be happy, ang usaka magtutuo is able to experience God's happiness, kinikitawag ko, inner happiness, plus H, sa diha, nga siya makakabot na niya ng maturity stage sa iyang spiritual ng pagkinabuhi. Spiritual maturity. Now, Human happiness only leans, musandig lang, nining musunod. Musandig sa mga tao, uh, musandig sa mga sirkumstansya, o sa mga material ng mga butang. But pa sa bulkin musandig, ano, more imong saligan. Saligan sa mga tao, mga sirkumstansya, mga kaimtangan, o mga material ng mga butang apan ang divine happiness ang inner happiness nagasandig lang sa pulong sa Dios ng metabolized bible doctrine nagaling na di man ni eh, nga ang pagtuon sa pulong sa Dios is one thing o sa kabutang kana apan ang pagtuo pagdawat paghangop To embrace Bible doctrine is another thing. Kasabot ka? Oh, nga bisag magtuon kas pulon sa Diyos, tibok ang lawapan. Wa man mamitabulays. Wa man ni mo tuuhi, wa man ni mo dawata, wa ni mo hangpa. Ang imong nasabtang pulon sa Diyos din. Wa, wa ipikto. Okay? Ayop nasabtang ni mo ni. That's why kita mga magtutuo, giman, uh, giman doon. 
sa pulong sa Diyos. Be ye doers of the word, not only hearers. O usap di Eskulusas 3 is this, have, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. He who is now in Christ, bago na siyang binuhat. Oh, but of course, dili kini kay mabanti ni mo. You do not f- uh, feel it. Hmm? Di ni mo ma kanang mabatian. You don't feel it. But it is the believer's current positional truth. Ang iyang tinuod nga uh, kanang kahimtang, kamatuuran. Ang tinuod yung kahimtang niya karon. Muna karen. Okay? So, It is the believer's current condition, eternally saved siya, imputed God's righteousness. Ang iyang nga ang suwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, giyatagan ba siya o katluag siya ka mga irrevocable ang sunods, nahimo na siyang anak sa Diyos, nahimo na siyang bagong binuhat, all of those. Mo na ang current condition ni mo. Now, in verse 10, diha sa Colossus 3, sige yun, it speaks of the believer's new life. Mo na yung life beyond gnosis. Mo ka na ang iyang unique spiritual life. Ang sa katutoy, Greek kong pulong ni ni, Eusebea. Inumdum ka sa Eusebea. Mo kini ang uh, unique spiritual life. Di nila muna kita kutob at ito kinigay pa tayo ng ma o ayaw si Piyata ang sumpay ni ini. Magampo ta. Balaan na mga Diyos na kapasalamat kami kanimo ni ining laing matamis nga yun sa among pagpakigambitay sa imong kamaturan. Nagaampo kami o Diyos na kinimahim mong paghagit ka na mo. May mukiling panlangin sa among kinabuhi. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo ka na mo. Dada kami pagbalik din yung dapita ugma o Diyos. Aroon kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat din ang among Bible study through the YouTube under the Vic Balbiro Evangelistic Ministry. Kining tanan ang mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoiso Kristo. Amen.